pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim fazer um book haul acumulado de dois meses pra vocês porque em janeiro não teve book haul aqui no canal então hoje eu vim mostrar pra vocês os livros recebidos de janeiro e fevereiro então continue assistindo aí que tem muita coisa pra mostrar pra vocês viram aí, tem muita coisa pra mostrar pra vocês muitas coisas legais chegaram nesses últimos dois meses, mas nem tudo que chega na minha caixa postal vai parar na minha estante eu realmente faço uma seleção daquilo que eu realmente tenho interesse em ler e que eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês também, que pode interessar aí alguns de vocês, então vamos começar, eu vou começar mostrando duas HQs que chegaram pra mim aqui, que eu fiquei super apaixonada e eu fiquei muito feliz de receber de presente é uma HQ de A Guerra dos Mundos do A.G. Wells, tem filme tem adaptação pro cinema e tudo, com um Tom Cruise, se eu não me engano, é um filme super legal e eu nem sabia que tinha HQ cara, eu nem conhecia essa editora na verdade, né, vou falar pra vocês já já e olha só que trabalho lindo, tá muito muito legal, a editora é a Mitos eu até postei nos stories, assim que eu recebi, marquei eles, e eu fiquei muito feliz de receber essa HQ, gente, porque adoro ficção científica, em formato de história em quadrinhos, gente, fica muito lindo, muito legal, com certeza vai pra minha coleção ali, eu espero conseguir ler em breve outra HQ que eu fiquei apaixonadíssima foi essa aqui, que é com Conan o Bárbaro. Vai dar um pouquinho de reflexo talvez, porque ela tem uma capa, tipo uma jacket, tá vendo? Uma jacket de plástico. Então aqui a gente tem só mesmo a ilustração. E a edição tá linda demais, gente. Olha só essa folha de guarda aqui. Com um marcadorzinho de páginas de espada. Essa edição da Pipoca e Nanquim também tá a coisa mais linda. O livro é capa dura, por dentro tem essas ilustrações, assim, não é só uma ou duas, tem realmente muitas ilustrações no começo dos capítulos aqui também. A diagramação tá perfeita, folhas amareladas Peladas. Gente, realmente de parabéns, viu? Pipoca e Nanquim tá lindo demais. Vou mostrar pra vocês também dois livros que eu troquei no Scooby. Gente, eu não sei se vocês usam o Scooby também pra trocas. Inclusive, tá, gente? Meu perfil do Scooby, de todas as redes sociais, fica sempre aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser me adicionar por lá. E na realidade, a gente chama de troca, mas a gente tem créditos lá em que a gente solicita livros de outras pessoas. Mas pra ter créditos, você tem que enviar livros pra outras pessoas também. Então você também tem que ter livros pra trocar, né? E eu já tinha lá, tipo, uns sete créditos há um tempão e não tava usando, não tinha encontrado livros que me interessavam. Mas aí eu dei uma fuçadinha esses dias e encontrei esse aqui, que é o Great Expectations, o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. E como vocês sabem, eu tô amando ler David Copperfield, do Charles Dickens, então eu queria ler várias outras coisas dele. E eu já tinha em casa duas edições desse mesmo livro. Uma em português, daquela coleção da Abril, que foi presente de um amigo meu, e uma outra edição bilíngue da Landmark, que eu acabei fazendo sorteio aqui no canal. Então, na realidade, eu só tenho agora essa da Abril e agora essa aqui que é em inglês. E eu queria muito, muito testar, né, experimentar ler Charles Dickens em inglês em algum momento. Daí eu acabei pegando esse aqui no Scooby e ele tem uma capa emborrachada. É de uma coleção que todos os livros clássicos vêm nessas capas emborrachadas. Eu já vi que tem essas edições vendendo lá na Amazon, tá? Todos os links pra esses livros, onde eu encontrar, eu vou deixar aí na descrição também. Peguei esse aqui também em troca no Scooby, que é o Compromisso da Hertha Miller. Acho que é Miller. Esse aqui é daquela coleção de grandes clássicos, grandes nomes da literatura, coleção da Folha. E eu tenho uns 10 livros dessa coleção que eu comprei de um amigo meu. E eu conheci essa autora através de uma votação lá no grupo do Vórtice Fantástico, que é o clube do livro que eu organizo aqui, presencial na minha cidade. E uma das meninas que organizou a votação colocou o nome dessa autora lá em uma das enquetes, como, acho que, mulher ganhadora do Nobel, alguma coisa assim. E aí eu fiquei interessada, pesquisei a respeito e vi que tinha lá pra troca no Scooby. Então peguei esse aqui. E tô super feliz que agora eu tenho 11 livros dessa coleção <risos> Ganhei também de presente esse aqui que é a Pérola do John Steinbeck Da Sabrina Rebelo, que agora tem canal aqui no YouTube Vou deixar linkado aí pra vocês também E Sabrina, muito, muito obrigada, amei Vai entrar pra minha coleção do Steinbeck, já li inclusive Eu li no comecinho de fevereiro Ela até me deixou aqui uma dedicatória, gente Olha que fofura Vocês não vão conseguir ver, mas tá aqui no cantinho assim Muito linda E é uma história curtinha, tem 114 páginas, eu acho E ele pode ser encarado como uma fábula mesmo Porque é uma história assim, um tanto fantástica mas daquelas histórias com moral, sabe? e é muito, muito legal, tão incrível quanto todos os outros livros do Steinbeck que eu já li e vai entrar pra minha coleção falando em Steinbeck quem comprou mais livro do Steinbeck? Gente, comprei esse livro aqui em inglês na Amazon, foi super caro, mas assim, queria muito. E essa edição é da Penguin Classics, é em inglês mesmo, ele vem com cinco, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, seis obras do Steinbeck, seis novelas. Algumas delas eu já li, na verdade, deixa eu ver, é, eu já li Of Mice and Men e The Pearl, só duas, as outras eu não li ainda. E é super legal, gente, eu achei a edição, apesar de simples, 
muito, muito bonita. Olha que linda. E vai entrar então pra minha coleção do Steinbeck também. E eu fiquei muito feliz de adquirir esse aqui, porque realmente eu quero ler as obras dele, se possível, no original, porque eu acho a escrita, assim, maravilhosa. E aí, continuando com livros que eu comprei, que eu comprei esse do Steinbeck, troquei aqueles do Scooby, né? E comprei este aqui, que é uma biografia do Chaplin. Eu não tenho comprado tantos livros, né? Mas quando eu compro, realmente são coisas, assim, tipo, pérolas que eu não podia deixar de comprar, sabe? Como foi o caso desse do Steinbeck, que eu aproveitei um cupom de desconto que eu ganhei da Amazon, e esse aqui do Chaplin, que, gente, vocês não têm noção da, do tempo que eu estava atrás dessa biografia. Eu cheguei a mandar e-mail pra editora, perguntando se eles tinham, me oferecendo pra fazer uma resenha, enfim. Acabou que nem a editora tinha e na Amazon também tava esgotado e eu não achava em lugar nenhum. Se eu procurasse talvez em sebo, quem sabe? Eu não cheguei a olhar no instante virtual, na verdade. E aí, de repente, no dia que eu ganhei esse cupom da Amazon, apareceu lá no site pra mim é, um livro disponível. Um, gente. E aí eu acabei comprando, ele foi acho que 50 reais, alguma coisa assim. É um livrão, é todo ilustrado também, assim, com fotos da vida do Chaplin. E eu não sou, assim, uma grande leitora de biografias. Eu li poucas na minha vida, mas a minha vontade de ler todas, assim, das personalidades que eu gosto é muito grande. E vocês não sabem também o aperto que eu passei pra receber esse livro, porque, tipo, meus pais tinham viajado, foi justo no carnaval, sabe? E eu coloquei o endereço dos meus pais pra receber lá, foi entregue, apareceu no site que havia sido entregue, só que meus pais não estavam em casa, então eu não sabia pra quem que a transportadora tinha entregado o livro. Fora isso, gente, é, eu ficava com medo de, tipo assim, é, eles tentarem entregar, não conseguirem, e o livro voltar pro estoque da Amazon e alguém comprar, porque só tinha um. Então eu tava morrendo de medo, né, porque eles já tinham feito duas tentativas de entrega, não conseguiram entregar, e na terceira apareceu como entregue, eu não sabia pra quem, mas aí depois eu descobri. <risos> E olha só aqui atrás, gente, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ai, é muito, muito lindo. Bom, os outros livros que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora são livros que eu recebi na minha caixa postal. De editoras, de presente, enfim, de autores. Vou começar com os livros que eu recebi da editora Record. E na verdade eu preciso agradecer porque o pessoal da Record foi lá na minha wishlist da Amazon e viu realmente os livros que eu tinha interesse e mandou exatamente aqueles que estavam na minha wishlist. Olha que capricho. Me mandaram todos esses aqui da coleção do Albert Camus. Então a gente tem aqui O Estrangeiro. Todos com essas capas lindas, né? A Queda, O Homem Revoltado, Diário de Viagem e A Peste. Cinco livros do Albert Camus pra eu fazer a festa, né? Então nem sei quando que eu vou conseguir ler esses aqui, mas com certeza eu vou começar pelo Estrangeiro, porque já me falaram muito desse livro e tudo. E também acho que é o mais fininho deles, ó. Vai dar pra matar rapidinho. <risos> e se alguém aí já tiver lido algum livro do Albert Camus, por favor, deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês acham, se é bacana mesmo. E eles mandaram mais três livros, gente. Olha Olha só, me mandaram aqui. Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sofia Kinsella, que eu já li e que já saiu resenha aqui no canal. Então, corram lá pra assistir, vou deixar aqui nos cards, caso vocês não tenham assistido ainda. É um tick lit foi o terceiro livro da Sofia Kinsella que eu li, não foi o meu favorito dela, mas ainda assim, um livro muito legal. E eles mandaram também, gente, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína. Os dois livros aqui da série Corte de Espinhos e Rosas, né? O segundo livro e o terceiro, e eu já li esse aqui, tem 600 e porrada pra e aí, esse aqui, que é o terceiro livro dessa série, eu ainda não li, mas tá ficando praticamente na minha cara o tempo todo pra eu ler, sabe? Aqui no escritório eu deixo ele sempre num lugar visível, porque eu tô doida pra pegar esse livro, gente, mas eu me comprometi a não começar um novo livro enquanto eu não terminar pelo menos uns dois dentre os que eu tô lendo, sabe? Que é Moby Dick, Irmãos Karamazov, David Copperfield, então quando eu terminar um ou dois daqueles... Eu começo esse aqui. Bom, aí eu recebi também dois livros da editora Zahar, gente, que são livros... Ai, meu Deus do céu, lindos, maravilhosos. O primeiro deles é o Corcunda de Notre Dame, nessa edição que é, tipo, a melhor edição do mundo. <risos> porque é a edição comentada deles, gente. Olha como é linda. Eu faço coleção mesmo dessas edições da Zahar, assim, porque são realmente muito lindas. E eu acho, assim, umas edições muito completas, porque além das ilustrações, que também geralmente tem, tá vendo? Tem comentários, nota do tradutor, geralmente tem preferência fácil, pós-fácil, então são edições muito caprichadas e muito completas e de muita qualidade também na tradução, qualidade na diagramação então realmente vale muito a pena eu recebi também os três mosqueteiros ai, que lindo, olha essa edição que maravilhosa também, e é bem gordinho esse livro, gente, esse aqui tem 670 páginas, mas depois de David Copperfield, que tem 1300 ó, tô tranquila aqui pra ler esses livros olha gente, que lindo olha que sensacional essa edição chega a dar um gosto assim, de pegar uma 
edição dessas, gente. Olha, que lindo. Enfim, amo, amo essas edições. Muito obrigada, viu, Zar, pelo envio. Fiquei muito feliz. E aí, recebi dois livros aqui da editora Valentina. Esse aqui eu não li ainda, que é o Serafina e a Capa Preta. Mas parece ser bem legal. Eu vi que a Tamires, do Resenhando dos Sonhos, estava lendo. Não sei se ela terminou. E ele também tem uma edição bem bonitinha, tá vendo? Bem caprichada. A capa, por si só, é de um material meio diferente, assim, plastificado. Eu gostei desse material. E parece ser um livro de mistério, meio juvenil, assim, né? E parece ser muito, muito legal. Eu gostei bastante da ideia, da proposta do livro. E se eu for ler por agora, assim, com certeza eu venho aqui e comento mais com vocês. E o outro livro que a editora Valentina me enviou, eu já li, que é o Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Eu tava bem curiosa com relação a esse livro. Eu cheguei até a comprar ele por 4 reais, eu acho, no Kindle. E eu fiquei intercalando, lendo no Kindle de noite de dia eu li aqui no livro. Aquelas bem louca, né? Mas eu achei essa edição muito linda, gente. A capa tem, tipo, umas marcações aqui em verniz, sabe? E eu gostei bastante dessa leitura. É um romance um pouco sensual, mas que trata também de temas super sérios, como abuso, violência doméstica. É muito, muito bom mesmo. Eu gostei bastante desse livro. Recebi da Bertrand esses dois livros aqui também, da Isabel Allende, que é o A Casa dos Espíritos, que eu já tinha comprado, comprei na Black Friday. Foi o único livro que eu comprei na Black Friday ano passado. E esse aqui, que é o Muito Além do Inverno. Eu não sei muito a respeito desses livros, mas eu sei que a autora é muito conhecida, muita gente ama essa autora. Eu nunca li nada dela ainda, mas pretendo começar pela Casa dos Espíritos. Já até comentei isso com vocês ano passado, por isso que eu comprei o livro até na, na Black Friday. Mas como eu já tenho a Casa dos Espíritos aqui, então eu vou sortear pra vocês um deles aí. Fiquem ligados nas redes sociais, provavelmente lá no Instagram que vai rolar o sorteio. Então se você não me segue lá no Instagram ou nas redes sociais, aproveita pra seguir, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram é arroba Jusirqueira. E recebi da Intrínseca também a Grande Jogada, da Molly Bloom, que virou filme, inclusive, tá até com uma jacketzinha aqui, ó, tá vendo? Com a capinha do filme. E eu lembro que esse filme foi muito bem comentado na época, assim, muita gente falou super bem. Eu fiquei com vontade de ver, na época acabei não conseguindo ir ao cinema. Esse livro, então, foi o livro A História que Inspirou o Filme. É um livro que conta fatos reais dessa mulher que fez parte das mesas de pôquer mais milionárias do mundo e saiu em várias manchetes quando ela foi presa pelo FBI. Fiquei até curiosa com a história, mas eu realmente não sei quando que eu vou conseguir ler esse livro aqui. Mas se vocês já tiverem lido, gostado muito, então deixa aí nos comentários pra eu saber. Recebi também aqui a irmã que eu postei lá no Instagram, foto, postei nos stories, eu recebi da editora única. Fiquei bem curiosa também com essa história. É um thriller sobre uma menina que desaparece e a melhor amiga dela acaba encontrando uma carta, né, por sinal, demonstrando o interesse dessa menina falecida de conhecer o pai dela. Então essa melhor amiga vai atrás desse pai e tudo, e acaba descobrindo uma irmã que a gente não sabe exatamente quem é, se é a irmã mesmo, etc. Então eu fiquei bem curiosa com essa história. A edição é muito, muito caprichada. Ó que bonitinho, os capítulos sempre começam aqui com essas manchinhas. Então eu achei bem legal a edição mesmo e fiquei um pouco curiosa aqui com a história, mas não sei realmente quando que eu vou ler esse aqui, mas vai ficar guardadinha ali junto com os meus thrillers. Recebi também da editora Aleph esse livro aqui com um kit super diferentão aí. Eu postei foto também lá nos stories, mostrando na época que eu recebi. Esse é o Piquenique na Estrada, mas eu não vou conseguir pronunciar direitinho o nome dos autores aqui, gente. Arkady e Boris Strugatsky. Olha, <risos> não sei se saiu certo aí, mas a edição é daquelas impecáveis, como sempre, né? A editora Aleph arrasa demais. Ó, que bacana. E eu fiquei bem curiosa, como eu sempre fico com os livros da Aleph, porque eu adoro ficção científica, adoro um bom mistério, um bom suspense, e eu fiquei bem curiosa com esse livro. Se vocês já tiverem lido, como sempre, deixem aí nos comentários, que eu sempre levo em consideração aí o que, que vocês acham dos livros, ou se vocês querem ver mais desses livros aqui no canal. Recebi da autora Clara Savelli o livro Mocassins e All Stars. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas olha que bonitinha essa edição, cheia de ilustrações aqui, de Mocassin, de All Star. E ela ainda fez uma dedicatória pra mim aqui, enorme, na página do livro. Amei! E esse é um livro de temática mais jovem, apesar de tratar de problemas mais sérios, os personagens são jovens, estão no colégio. Mas eu fiquei bem curiosa também com relação a esse livro, achei bem fofinho e confesso que me deu vontade de ler. Eu postei uma foto dele lá no Instagram e muita gente comentou que já tinha lido, que tinha gostado. A foto ainda tá lá, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada nos comentários das pessoas. Então, muito obrigada, Clara, pelo presente. Recebi também esse livro aqui da editora Planeta, que é o Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. E, nossa, como essa frase faz sentido, não é mesmo? Eu achei muito legal o título e a edição também, que tá muito linda, toda coloridinha, ó. 
E o livro, na realidade, são tirinhas, é, ilustrações e frases que tem a ver com essa questão do título, né? Eu achei muito fofinho e eu acho que eu vou ler aí por esses dias mesmo, porque é tão curtinho, né? Você lê rapidinho, numa sentadinha e já muda até o humor, né? <risos> e por último, recebi outros dois livros da Editora Record e vocês devem ter visto aí que vários booktubers receberam. Esse aqui é uma prova antecipada do livro Felicidade para Humanos e muita gente leu esse livro e gostou. Então eu fiquei bem curiosa com esse aqui mesmo, porque parece ser uma coisa assim meio que de ficção científica, porque tem personagem que é tipo inteligência artificial, sabe? Achei muito, muito curioso, muito legal. Se vocês já tiverem lido, por favor, não deixem de comentar aí embaixo o que, que vocês acharam. Veio também com um marcadorzinho, ó. Bem lindo. E eles me mandaram também Um de Nós Está Mentindo, que é um outro livro que eu vi, tipo, muita gente lendo, muita gente gostando, achando, assim, legal de desvendar quem realmente é o culpado da história. Tem vários livros legais, né, nesses do últimos dois meses, então dá até, assim, uma vontade de sair lendo tudo, né? Eu gostei bastante dessa capa, gente, achei bem legal. E eu não sei, muita gente já fez resenha desse livro aí na internet, então não sei se vocês querem que eu também comente a respeito desse livro, mas se quiserem, deixem nos comentários também pra eu saber. Bom, gente, é isso, esses foram os livros que chegaram entre janeiro e fevereiro aqui pra minha estante, que vão entrar aqui na minha estante, não sei onde eu vou enfiar na minha estante esses livros, né? Mas enfim, <risos> eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. E é isso, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!